me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda. Y no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pilar y baluarte de la transformación del país. Eh, su lema es democracia, ya patria para todos. Y hoy apoyan a sus asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres perredistas. Acción Nacional llegó a hacer fraudes, Cabeza Hueca de Fox hizo un fraude nuevamente en 2006 que sufrió el PRD por su, su candidato era Andrés Manuel López Obrador y que sean tan desmemoriados y vengan a decir aquí que son de verdad de izquierda, es de una desvergüenza inaudita. Oigan, venir a hablar aquí del 88, del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en 88, eso sí… Y repitiendo las palabras que seguido dice nuestro camarada, eso es tener cara dura, pero cara dura, no fregaderas, compañeros. ¡Qué bárbaro! Venir a hablar del 88 del brazo de Manuel Bartlett, mira qué bonita autoridad moral, mira qué bonita autoridad moral del que ordenó ese fraude, del que ejecutó ese fraude, de que fue el cómplice de esos asesinatos. Por cierto, ¿dónde estaba? ¿Por quién votó López Obrador en 88? ¿Por quién? Déjenme acuerdo. Ah, por Carlos Salinas, porque todavía no se venía al Frente Democrático Nacional, el PRD nació hasta 89. En 88, a fines de 88, Andrés Manuel renuncia al PRI cuando no le dan una presidencia municipal, no era la gubernatura. Entonces, yo digo que habría que tener un poco de sensibilidad. Sé que no podía aguantar sus ganas de discutir el personaje y entonces usa el tema de fiscalización para poder entrarle, porque si no, ¿a qué chiste, a qué viene?, con tanta expectativa con la que llega el personaje, va a tener puntual respuesta, señor, cada vez que quiera venir aquí a mentir, a intimidar, a insultar. No se lo vamos a dejar pasar, ni una sola, ni una sola. Claro, nosotros no vamos a insultar, no vamos a gritar, no vamos a poner apodos. Ese es un recurso muy barato, pero muy usado por su persona. Ya se sabe uno todos los epítetos que dice, todos, son los mismos en cualquier debate, aunque esté usted hablando de la Navidad, son los mismos insultos que usa siempre. Nada más por honrar el 88, sí es un poco complicado venir aquí, a este lugar, al Instituto Nacional Electoral del brazo de Manuel Bartlett, acusarnos a nosotros que nos olvidamos del 88, que le vaya bien con Manuel, sus nuevos amigos, sus nuevos compañeros de viaje. Nosotros seguimos aquí defendiendo la democracia y que lo que luchamos en 88 y en 2006, que era que el poder del Estado no se usara en una elección, hoy se está usando con toda la fuerza del presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador, y no lo digo yo, lo dicen decenas de resoluciones de este órgano y decenas de resoluciones confirmadas por el Tribunal Federal Electoral, se empeña en seguir participando ilegalmente, inconstitucionalmente en el proceso en curso. Él es el que lo está haciendo y son sentencias del Tribunal Federal Electoral, demostradas hay que pedirle al presidente que saque las manos de este proceso, que actúe de manera imparcial, como lo exigimos toda la vida. Ah, pero cuando me conviene sí está bien que el compañero presidente participe y cuando no está más y cuando no me conviene, entonces fue fraude electoral. El presidente de la República debe de abstenerse de participar, no porque lo digo yo, 
porque lo dice la Constitución y porque hicimos las reformas en 2007 y 2008, que acordamos con él, porque yo participé en esas negociaciones como secretario general y consultaba con López Obrador y acordamos exigir que el presidente de la República se mantuviera ajeno, modificamos el 134 de la Constitución. Esas reformas no salieron de la nada, esas reformas se hicieron para garantizar la imparcialidad de los procesos y hoy el que decía cállate chachalaca se la pasa, interviene, e interviene, e interviene, e interviene, e interviene. Ni modo, así es la vida, hay que seguir dando la batalla por la democracia. Nada no más que sí, me causó un poco de pena ajena hablar del 88 del brazo de Manuel Bartlett. Muchas gracias. Como me estoy estrenando en este espacio, dice en el artículo 20 que no debe haber alusiones personales si las hubo. Y yo pregunto si por alusiones personales puedo intervenir. Es la pregunta. Eh, no, no tenemos en ese eh, en nuestro reglamento algo que diga que va a entrar en un punto a la, a la respuesta. 